to win the game is great to play the game is greater to love the game is greatest of all a very warm welcome to one and all present here on behalf of department of civil engineering and civil engineering association and our heartiest welcome to mr satish we are so glad to present this alumni talk on business opportunities for engineers in forming sector mr satish is our alumni completed his ug in civil engineering at svc he is an entrepreneur running a natural way forming since 2016 in the name of rl forms and later he created a agro oriented business rl cold pressed oil mill and organized an innovative individual with 5 years of experience overseeing and conducting all aspects of form operations and was honored with best young organic former award in 2018 and amalwar award in 2019 department of civil engineering and civil engineering association cordially presents alumni talk on business opportunities for engineers in forming sector so without any delay i am handing the session to mr satish please okay thank you uh, good evening all ஓகே நான் வந்து இப்போ எல்லாமே தமிழ்ல பேசணும் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் இந்த செஷன் வந்து அப்படியே தமிழ்ல கண்டினியூ பண்றேன் என்னை பத்தி ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல வெங்கடேஸ்வரால இன்ஜினியரிங் முடிச்சேன் ஸோ எல்லாரும் எங்க எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்னன்னா அப்போ வந்து கேம்பஸ் என்ட்ரி அடம் பண்ணாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க சிவில்ல ஸோ நானே கேம்பஸ் என்ட்ரி ஸ்டார்டிங்ல போனேன் அப்புறம் பாதியிலே வந்து இல்லை எனக்கு வேலைக்கு போறது செட் ஆகுதுன்னு தோணுச்சு ஸோ நான் நான் ஒரு ஆண்டர்பிரர் ஆகணும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியா வந்துச்சு சரி நான் அந்த கோச்சிங் கிளாஸ் எல்லாமே விட்டுட்டு சரி என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஈவன் ஸ்டடிங் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே ஸோ அப்படி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது எங்க குடும்பம் வந்து ஒரு ஃபார்மிங் ஓரியன்டட் குடும்பம் தான் ஸோ வீட்டில் எல்லாமே அப்பா தாத்தாலாம் ஃபார்மிங் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏன் நம்ம ஃபார்மிங் எடுத்து செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ இதை நான் வெளியே சொல்லும்போது எல்லாம் என்ன நினைச்சாங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஃபார்மிங்கா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க அதுவும் சிவில் படிச்சிருக்கேன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டா ஜாப் பார்க்காம ஏன் ஃபார்மிங் வர இங்கே எல்லாமே லாஸ்ட்ல இருக்கு ஸோ இதனால உனக்கு ஒன்றும் பெருசா லாபம் வராது எங்கள் நஷ்டம் ஆகிட்டு திரும்பி போயிடுவேன் ஸோ ஒழுங்காக வேலையை பாரு அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொன்னாங்க வீட்லேயும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே அதான் சொன்னாங்க பட் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது ஓகே நம்ம கரெக்டாக செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போதே நான் சைட் பை சைடு வந்து ஃபார்மிங் பற்றியும் தெரிஞ்சுட்டு வந்திருந்தேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் ஃபார்மிங் ஃபேமிலின்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் விவசாயத்தை பற்றி எல்லாமே தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் ப்ளஸ் வந்து டேரெக்டாக போய் நிறைய ஃபார்ம்ஸ் பார்க்குறது ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் பார்க்குறது அப்படின்னு காலேஜ் படிக்கும் போதே சைட் பை சைடு எதுவும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் நேரடியாக வந்து எங்க எங்க கிட்ட வந்து ஒரு டூ ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் இருந்தது ஸோ அது தாத்தா கிட்ட சொல்லி நான் டேக் ஓவர் பண்ணேன் டூ இயர்ஸாக கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஒரு எயிட்டின் வரையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பீரியடாக இருந்தது நான் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ என்னோட கான்செப்ட் அப்படின்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணணும் மாடு வச்சு கேட்டில் ஃபார்மிங் ஸோ மாடு வச்சு மாடு பால் கறந்து அது சேல்ஸ் பண்ணணும் இது ஒரு ஐடியா ஸோ இதுலேருந்து வர விவசாயிங்க முக்கால்வாசி எங்கே லாஸ் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண பொருளை அவங்களால விற்க முடியாது டேரக்டா ஒரு கன்சியூமர் கிட்ட விற்க முடியாது அது வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட போயிட்டு அவங்க அவங்க நிறைய வியாபாரி கை மாறி தான் கடைசியா தான் நம்ம கன்சியூமருக்கு வருது ஸோ டேரக்டா ஏன் ஃபார்மர் கிட்ட இருந்து கன்சியூமருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் போகக்கூடாது ஸோ அப்போ நடுவில் இருக்க அந்த தேர்ட் பார்ட்டி சுத்தமா வேனிஷ் ஆயிடுவாங்க ஸோ மொத்த லாபமும் ஃபார்மர் கிடைக்கும் ஸோ இப்ப ஆக்சுவலா கரெக்டா ஃபார்மருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 20% profit டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் தான் கிடைச்சிட்டு இருக்கு இதே அவங்க டேரக்டா கன்சியூமர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஃபார்மிங் வந்து லாஸ் ஆகிற பிஸ்னஸாக இருக்காது ஸோ இதை இதை ஒரு கான்செப்ட் தான் கொண்டு வந்து ஃபார்ம் டு ஹோம் இதான் என்னோட கான்செப்டாக இருந்தது நம்ம இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் டேரக்டாக போயிட்டு கன்சியூமர்ஸ் வீட்டுக்கு போனோம் அந்த கான்செப்ட் தான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இது தொடர்ச்சியாக போகும்போது இங்கே எப்பயுமே விவசாயத்தில் நஷ்டம் ஏற்படும் அது மாதிரி ஏன் நஷ்டம் ஏற்படும் பார்க்கும்போது இங்கே வறட்சி தண்ணி இல்லாம இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் அதிகமா மழை பெய்யாது ஒரு சில நாள்ல ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்த ஒரு மூணு வருஷம் வந்து வறட்சியான வருஷம் ஸோ அப்போ என்னால விவசாயம் கட்டினே கண்டிஷன் செய்ய முடியல நிறைய லாஸ் ஆச்சு சரி நம்ம வேற ஏதாவது ஒண்ணு விவசாயம் மட்டும் செஞ்சா நம்மளுக்கு பத்தாது அக்ரோ ஓரியன்டா ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஸோ அக்ரோ ஓரியன்டா என்ன பிஸ்னஸ் செய்யலாம் போது எங்க ஏரியால வந்து
ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பேக்கேஜிங் பண்ணி அனுப்ப ஆரம்பிச்சேன் வேல்யூ அடல் பண்ணி ஸோ இப்படி பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைச்சிது விவசாயம் இல்லாத நாட்களில் நான் வச்சு இந்த அக்ரோ ஓரியன்ட் பிசினஸ் மூலமா எனக்கு இன்கம் வந்திருந்தது விவசாயம் வரும்போது விவசாயத்தில் ஒரு இன்கம் கிடைச்சது ஸோ ரெண்டு இன்கமா நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ டூ ஏக்கர்ஸ் மட்டும் லேண்ட் பார்த்தா தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் ஏக்கர்ஸ் லீஸ் எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஏக்கர்ஸ்க்கு நான் லீஸ் எடுத்து நான் ஃபார்மிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு அக்ரோ ஓரியன்ட் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது மூலியமா ஒரு நல்ல இன்கம் வந்து எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபார்மர்லேயே ஒரு ஜிஎஸ்டி கட்டி இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ற ஃபார்ம்லாம் நான் இருக்கேன் இப்போ இந்த செஷன்ல நான் இப்போ இன்ஜினியர்ஸ்க்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஃபார்மிங் செக்டர்ல அப்படிங்கிற பதவி பேச போறேன் இதுல எனக்கு என்னன்னா நான் ரொம்ப ரிமோட் வில்லேஜ்ல இருக்கிறதுனால என்னால வந்து பல விஷயங்களை எடுத்து செய்ய முடியல ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய நிறைய பேர் படிச்சவங்க இந்த விவசாயத்துறைக்குள்ள வந்தா இன்னும் நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு ஒட்டு தெரிஞ்சது ஸோ அப்படி ஒரு அப்படிதான் நான் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இப்போ அண்ணா சாரி கோயம்புத்தூர் இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து கூட நான் பேசியிருக்கேன் ஸோ அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் சொல்லும் போது சொல்லுங்க அவங்களையும் நான் வந்து என்ன சொன்னா நீங்க ஃபார்மிங் படிச்சுட்டு ஒரு செக்டார்ல போயிட்டு ஒர்க் பண்ணாதீங்க அக்ரி அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸ்ல போய் ஒர்க் பண்றத நீங்க டேரக்டா வந்து பிசினஸ் பிசினஸ்க்குள்ள வாங்க ஸோ பிசினஸ்க்குள்ள வரும்போது இங்க இருக்கிற விவசாயிகளோட வாழ்வாதாரத்தையும் முன்னேற்ற முடியும் ஒரு வில்லேஜ்ல வில்லேஜோட பொருளாதாரத்தை நம்ம முன்னேற்ற முடியும் ஏன்னா இப்ப எல்லாருமே வந்து கிராமத்துல இருந்து நகரத்தை நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதனால உங்களுக்கே தெரியும் நகரத்துல வந்து எவ்வளவு பொல்யூஷன் ஆகுது அப்புறம் சிட்டி ஃபுல்லாக எல்லாமே இருக்கு ஸோ டிராஃபிக்ல இருந்து எல்லாமே ஒரு வாழ்வாதாரமே ஒரு சுகாதாரமா வாழ்வாதாரமா அங்கே இருக்காது ஸோ கிராமத்துக்கு எல்லாரும் திரும்பி வர வர ஆரம்பிச்சோம்னா இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு பிஸ்னஸ்லயும் சரி நம்மளோட எக்கா எக்கானமிலையும் சரி நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு ஸோ அதனால தான் நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ல பேசும்போது கூட சொல்ல வேணும்னா விவசாயத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஸோ இன்னைக்கு இன்ஜினியர்ஸ்க்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஃபார்மிங்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருமே மேபி ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் தெரியும் ஃபார்மிங்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சின்ன வயசுல படிச்சுக்கோம் ஒரு விதை இருக்குனா அந்த விதையை விதைச்சோம்னா அந்த விதை வந்து செடியா முளையும் அதுக்கு வந்து தண்ணீர் தண்ணீர் தேவைப்படும் அதோட போட்டோ சென்சிஸ் மூலியமா வந்து அதை வந்து எடுத்துக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிருப்போம் ஸோ இதுல என்னன்னா ஒரு நூறு வருஷமா வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மூலியமா என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய நோய்கள் நிறைய உடல் உபாதைகள் கேன்சர் இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான வியாதிகள் வந்து பெர்டிலைசர் மூலியமா வர ஆரம்பிச்சது ஏன்னா பெர்டிலைசர் மூலியமா மண்ணு கெடுது மண்ணு இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அழிஞ்சு போகுது எர்ஃபார்ம்ஸ் அழிஞ்சு போகுது அதுக்கப்புறம் விவசாயத்தையே சுத்தி இருக்கிற நிறைய பல்லுயிர் எல்லாமே அழிஞ்சு போகுது ஏன்னா அதுக்கு மேல பூச்சிக்கொல்லி அடிக்கிறோம் அந்த கலைகள் அழியணும்னு சொல்லிட்டு கலைக்கொல்லி அடிக்கிறோம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கேன்சர் தான் உண்டாக்குது அப்புறம் பல நோய்களை உண்டாக்குது நம்ம இப்போ ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்க சுகர்ல இருந்து நம்ம அனுபவிக்கிற ஒரு ஒரு நோயுமே நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வருது இல்லாட்டி நம்ம யாருமே ஏன்னா அந்த காலத்துல அதிகமா யாரும் மருத்துவனை நோக்கி போயிருக்க மாட்டாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டிங்களா ஏன்னா அவங்க ஆரோக்கியமா உணவு சாப்பிட்டாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டின்னா அவங்க கூட கிடையாது ஒரு எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதிக அளவுல மருத்துவமனைக்கு போவது காரணம் என்னன்னா அவங்க ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட்டாங்க ஆனா இந்த எண்பது வருஷமா நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா உணவுகளுமே அடல்ட்ரேஷன் இருக்கு கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் போட்டு ஃபுல்லாவே மண்ணையும் கெடுத்தது இல்லாம நம்ம உடம்பையும் நம்ம கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்குன்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நம்ம ஓவர் பாப்புலேஷனா இருக்கும் ஸோ ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு மித்துல தான் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது மூலியமா விவசாயத்தையும் அவங்க டோட்டலா அழிக்கிற அளவுக்கு தான் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பஞ்சாப்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலே போயிட்டு இருக்கு எதுக்குன்னா பஞ்சாப்ல இருந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் ராஜஸ்தான்ல இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து பஞ்சாப்ல உருவா இருக்காங்க இதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல நம்ம தமிழ்நாட்டிலயும் வரும் ஏன்னா இங்கே நான் அவ்வளவு ஃபெர்டிலைசர்ஸும் கெமிக்கல்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ
டெய்லி ஒரு பத்து மாத்திரை எடுத்து போட்டுக்கோங்க விட்டமின் மாத்திரையும் கார்போஹைட்ரேட் அது ஒரு மாத்திரை கால்சியம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு மாத்திரையை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால சாப்பிட்டு உயிராக முடியுமா ஸோ இதை தான் நம்ம செடிக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீ வந்து பூமியிலேருந்து எதுவும் உணவா எடுத்துக்காத நீ வந்து நான் உனக்கு மாத்திரையை தான் எல்லாம் கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு நைட்ரஜனையும் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸையும் கெமிக்கல்ஸ் ஆகவே ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து மேன் மேட் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்றதுனால என்னதான் இவங்க மைனிங் பண்ணி அது ப்ராசஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாலும் பட் இது எல்லாமே மேன் மேட் ஸோ இது அதிகமா மண் கொடுக்க கொடுக்க மண் வந்து சால்ட்டியா மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது எதுவுமே விளையாது ஃபியூச்சர்ல இப்ப அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு பிளான்டோட நேச்சர் என்னன்னா நம்ம போற அதாவது எப்பயுமே மண்ணில் வந்து நம்ம ஆடு மாடு கட்டுவோம் மேன்யூர் போடுவோம் ஸோ இந்த மேன்யூர் என்ன பண்ணுவோம் கீழே இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் எத்வார்ம்ஸும் அதை சாப்பிட்டு அதை வந்து மக்க வச்சிடும் ஸோ அந்த மக்க வச்ச ஆர்கானிக் மேட்டர் அதுல இருக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் தான் வேறு மூலியமா வந்து செடிகள் எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் இங்கே எப்போ எப்பேற்பட்ட என்ன விவசாயம் செஞ்சாலும் பேசிக் கான்செப்ட் தான் ஒரு மேனியர் கொடுப்போம் அந்த மேனியரை வந்து எத்வார்ம்ஸும் மைக்ரோடக்ஸும் சாப்பிட போது சாப்பிட்டு அது வெளியிடுற கழிவை வந்து செடிகள் வேறு மூலியமா எடுத்துக்கும் ஸோ டேரக்டா வந்து அதால மேனியரையோ இல்லாட்டி ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டரையோ எடுக்க முடியாது அது வந்து எத்வாமும் மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் சாப்பிட்டு ஜெரிச்சு வெளியே வர கழிவு மூலியமா தான் அதை எடுத்துக்கும் அந்த கான்செப்ட் தான் அவங்க விவசாயம் என்ன பண்றாங்க காப்பி பண்ணி மாத்திரையா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க பட் அது ஒரு அது மூலியமா நிறைய பின்னலைகள் நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ எப்பயுமே இயற்கையை வந்து இயற்கையா போக வர்றது ரொம்ப நல்லது இயற்கைக்கு மீறி எது செஞ்சாலுமே அது கெடுதல் தான் ஸோ அந்த கான்செப்ட் அதான் என்னோட கான்செப்ட் என்ன இயற்கை வழியில் இயன்ற வேளாண்மை ஸோ உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ வந்து இயற்கை வழி விவசாயத்தை பின்பற்றணும் ஸோ அதனால எல்லாரும் இப்போ வரவங்க இப்போ நான் வந்து விவசாயம் தான் பண்ண வரேன் அதாவது இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும் விவசாயத்தை என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து விவசாயம் செய்யுங்க எல்லாரும் வந்து அதாவது ஒன்றும் தெரியாது இப்போ இங்க நிறைய பேர் நீங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வில்லேஜ்ல இருந்து வருவீங்க ஸோ வில்லேஜ்ல அவங்க அப்பா அம்மா வந்து விவசாயம் குடும்பமா இருக்கும் நீங்க இங்க படிச்சிருக்கீங்க உங்களால போயிட்டு திரும்பி ஏன்னா உங்களுக்கு விவசாய அறிவு இருக்கு இப்போ ஒண்ணுமே விவசாயத்தை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாத கூட்டு போயிட்டு நீங்க விவசாயம் பண்ணுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து விவசாய அறிவு இருக்கு ஆல்ரெடி நீங்க வந்து விவசாய குடும்பத்துல இருந்து நீங்க படிக்க வந்திருக்கீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா இருந்தா அது ஒரு விவசாயத்தை நோக்கி இருக்குன்னா நீங்க முதல்ல போய் இயற்கை விவசாயம் செய்யுங்க ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிற லேண்ட்லயோ இல்ல லீஸுக்கு எடுத்தோம் அதாவது லேண்ட் இருந்தா தான் நான் விவசாயம் செய்யணும்னு கிடையாது நீங்க லீஸ் எடுத்து கூட செய்யலாம் ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு கம்மியா ஒரு பத்து சென்ட்ல இருந்து ஒரு ஏக்கர் வரையும் லீஸ்க்கு எடுத்து நீங்க விவசாயம் செய்ய ஆரம்பிங்க அது என்ன விவசாயமா இருக்கலாம் நெல் கரும்பு வாழை எது வேணா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க செய்யற விவசாயம் அந்த ஊருக்கு ஏற்ற விவசாயமா பாத்துக்கோங்க இப்ப நான் இங்க வந்தப்போ எங்க ஊர்ல என்ன விவசாயம் செய்யறாங்கன்னு இங்க இருக்கிற பெரியவங்க கிட்டே எங்க தாத்தா கிட்ட அப்புறம் வயசானவங்ககிட்ட ஒரு எண்பது வயசு நூறு வயசு பழமையானவங்க கிட்ட தான் கேட்டேன் நான் ஸோ அவங்க இங்க என்னெல்லாம் விவசாயம் செஞ்சாங்க எந்தெந்த சீசன்ல என்னென்ன கிராப் போட்டாங்க இதெல்லாம் டேட்டா நான் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு கரெக்டா அந்த பீரியட்ல அந்த கிராப் விதைக்கும் போது எனக்கு எந்த ஒரு நாசம் வரது இல்லை இங்க விஷயம் என்னன்னா தண்ணி மட்டும் தான் இருக்கான்னு பார்க்கணும் தண்ணி இருக்குன்னா ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது ஸோ தண்ணி மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம இங்க வந்து கரெக்டா அந்த கிராப்ல உங்களுக்கு <laughs> 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 ஈவன் தனியாக ஒரு செஷன் போட்டால் கூட அது தான் ஜெயிலில் பேசலாம் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் செய்யணும் அதை கண்டிப்பாக நான் சொல்லணும் தான் இங்கே வந்தேன் ஸோ எல்லாருமே ஃபார்மிங் செய்ய ஃபார்மிங் செய்யணும் ஒரு பிஸ்னஸ் செய்யணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மிங் செய்யுங்க ஸோ ஃபார்மிங் யார் செய்யணும்னு நான் சொல்கிறேன்னா விவசாயம் சார்ந்த குடும்பமாக இருந்து படிக்க வந்தவங்க மட்டும் செய்யுங்க விவசாயம் சார்பு இல்லாத குடும்பம் யாருமே ட்ரை பண்ணாதீங்க அது ஏன் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி விவசாயம் சார்ந்ததுன்னா நீங்கள் நிச்சயமாக போயிட்டு விவசாயத்தை ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அதை நான் ஃபர்ஸ்ட்டு சொல்ல வந்தது டூ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா Agro Engineering and Services. So, this is the second option. Where you can do it in the same way. You have a amount of money. You have an amount of money. You have an amount of money. You have a project. So, if you have a loan, you can apply it. So, you can apply it. So, you can apply it. So, you can
உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கு மிஷினரிஸ் வாங்கி அதை வாடகை கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்குன்னா நீங்க வந்து இப்போ உங்க சென்னைக்கு நியர்பை எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நெல் விவசாயம் தான் செய்யறாங்க ஸோ ஒரு நெல் விவசாயத்துக்கு சார்ந்த மிஷினரிஸ் நீங்க வாங்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நடவு அதாவது நாத்து விடுறதுக்கான மிஷின் அப்புறம் அதை நடுறதுக்கான மிஷின் அதை நாத்து நடுற மிஷின் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து களை எடுக்கிறதுக்கு வீடு பவர் வீடர் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அறுவடை பண்றதுக்கு ஹார்வெஸ்டர் டிராக்டர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு செட்டா நீங்க ஒரு ஒரு கம்பெனி மாதிரி எடுத்து எல்லா மிஷினரிஸும் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஸோ நீங்க ஒரு ஒரு வில்லேஜுக்கு போயிருந்தீங்கன்னா நீங்க அங்க இருக்க ஒரு ஏக்கருக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அமௌண்ட் நீங்களே பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங்ல இது ஏ டு விசை டிராக்டரை கொண்டு நம்ம உழவுல இருந்து ஈவன் அறுவடை வரையும் எல்லாமே உங்க கம்பெனியை செஞ்சு கொடுத்துரும் வித் அமௌண்ட் ஆஃப் அதாவது ஒரு பட்ஜெட் காஸ்ட்ல ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குள்ள எல்லா வேலையுமே செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இதுல கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அளவுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட்ல டென் தௌசண்ட்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் டென் தௌசண்ட் தான் உங்களுக்கு செலவாகும் பெருசா செலவு இருக்காது ஸோ அப்படி நீங்க ஒரு ஒரு ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுலயே ஒரு நல்ல இன்கம் பார்க்கலாம் இந்த இன்ஜினியரிங் இந்த மிஷினரிஸ் எல்லாம் வாங்கி வாடகை போடுறது மூலயமா இது வந்து தனித்தனியா ஃபார்மர்ஸ்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒருத்தர் டிராக்டர் வச்சிருப்பாரு ஒருத்தர் ஹார்வெஸ்டர் வச்சிருப்பாரு ஒருத்தர் பவர் ஹேடர் வச்சிருப்பாரு ஸோ யாருமே இதை ஒரு கொலாப் பண்ணி மொத்த இன்ஸ்டூ மொத்த மிஷினரிஸையும் ஒரே ஒரு கம்பெனி கீழே கொண்டு வர மாட்டாங்க ஸோ நீங்க அப்படி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்து மொத்த மிஷினரிஸையும் ஒரே கம்பெனி கீழே நீங்க உங்க கம்பெனி கீழே கொண்டு வந்து எல்லாத்தையுமே நீங்க வாடகைக்கு விடுறீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஃபீல்டுக்கு போனீங்கன்னா அந்த 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 வில்லேஜ் மொத்தமும் நீங்க வந்து கிராப் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதை அறுவடையும் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துடுவீங்க ஸோ அதுலயே ஒரு நல்ல இன்கம் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஈவன் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட் எல்லாமே போயிட்டு கூட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல லாபம் வந்து இதுல நிற்கும் ஸோ இது வந்து ஃபியூச்சர்ல ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இதான் செய்ய போறாங்க ஈவன் இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனி வந்தாங்கன்னா ஸோ அவங்க எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க டாப் அந்த விவசாயம் அவங்களுக்கான அமௌண்ட் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ எப்படியும் நம்ம இப்போ கான்ட்ராக்ட் எடுத்து நம்ம செய்யறோமோ அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ விவசாயத்துக்கு இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி ஸோ நீங்க இதுல வந்து இன்னொரு அட்வான்ஸ் என்னன்னா நீங்க பிளானிங்கும் பண்ணி தரலாம் இப்போ சில பேர் வந்து ஃபாரின்ல இருந்து இங்க வந்து லேண்டு வாங்கி ஃபார்மிங் செய்யணும்னு வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து நீங்க ஒரு ஃபார்ம ரெடி பண்ணி ஃபார்ம் லேட் போட்டு ஃபார்ம சுத்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்து அதுக்கான எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வச்சு வச்சு கொடுத்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் வரும் எல்லாமே நீங்க சர்வே எடுத்து லெவலிங் பண்ணி அந்த ஃபார்ம் லெவல் பண்றதுல இருந்து அதை சுத்தி நீங்க வடிகால வசதி அமைச்சு கொடுக்கறதுல இருந்து மணி நீர் சேகரிப்பு அதுக்கப்புறமா நீர் ஆதாரம் அப்புறம் என்னென்ன பிளான்ஸ் வந்து கிராப் பண்ணலாம் அது எப்படி அது சொல்ல இன்டிகேட் ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே வந்து மாட்டு பானை வைக்கணும் கோழி பானை வைக்கணும் அப்புறம் தென்னை தோப்பு வாழைத்தோப்பு எல்லாமே சேர்ந்து எல்லா ஒரு ஃபார்மிங் எல்லாமே சேர்ந்து இன்டெகிரேட் ஃபார்மிங்காக வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணி அதை நீங்கள் உங்கள் ஃபார்ம் அதை நீங்கள் வச்சுக்க இன்ஜினியரிங் மிஷினரிஸ் அதை அதை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து அதில் இருக்கு அது ஒரு நல்ல தொழிலாகவும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபார்மர்ஸுக்கும் அதை கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஃபார்மிங்கில் மெயின் பிரச்சனையே என்னென்னா விவசாய ஆட்கூலிகள் தான் ஸோ விவசாயம் செய்யறதுக்கு வேலை இருக்கு ஆள்கள் வரமாட்டாங்க இப்போ நார்த் இந்தியாவில தான் நீங்க விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால இங்க ஆட்கள் ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் மிஷினரிஸ் போகும்போது நம்ம என்னன்னா விவசாயிகளுக்கான அந்த காஸ்ட் விவசாயம் செய்யறதுக்கான காஸ்ட் குறையும் ஸோ அது மூலியமா அவங்க லாபம் இன்னும் நல்லா எடுப்பாங்க உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல லாபமா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா ஸோ இந்த டாபிக்ல அதான் ஸோ இன்ஜினியரிங் அண்ட் சர்வீசஸ் இதை நீங்க செய்யலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேட்டில் அண்ட் பாலிட்ரி ஃபார்மிங் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு எப்படின்னா கேட்டில் அண்ட் பாலிட்ரி ஃபார்மிங் வந்து ஹைப்ரிட் கேட்டில்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படின்னா இப்போ நீங்க ஜெர்சி மாடுகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி எச்எஃப் மாடுகள்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியா நினைச்சிருக்கு மாத்தி உருவாக்கப்பட்ட மாடுகள் ஸோ இந்தியா மாட்டோட ஜீனாமோ அந்த மாட்டோட ஜீனாமோ ஒன்றா கலந்து ஸோ மிக்ஸ்டு வெரைட்டியா வந்து மாடுகள் தான் இங்க அதிகமா இருக்கு ஸோ இன்னொன்று
ஆனா ப்ராய்லர் கோழி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கிடையாது அதை நான் ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதுல வந்து பெருசாவும் ப்ராஃபிட் வராது உங்களுக்கு பட் நாட்டுக்கோழியில வந்து ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் வரும் நாட்டுக்கோழி வளர்க்கறதும் ரொம்ப கம்மியான செலவை நீங்க வளர்க்கலாம் ஸோ நாட்டுக்கோழியில நீங்க பண்ணைய வச்சு நீங்க அதுலயும் நல்ல ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் பிளஸ் வந்து பிக் பன்றி பன்றி ஸோ இந்த பன்றி கறி வந்து வெளிநாட்டுக்கு நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ பன்றி வளர்க்கறது மூலயமா வந்து அதோட கறி தேவை உலகம் ஃபுல்லா அதிகமா இருக்கு முக்கியமா அமெரிக்கால ஒரு ஒரு வருஷமுமே பன்றி கறி வந்து அதிக அளவுல தேவைப்பட்டு இருக்கு அது கிடைக்கல ஸோ நீங்க பன்றி கறியை முயற்சி பண்ணலாம் மாட்டுக்கறிக்கும் அவ்வளோ வாண்டட் இருக்கு ஸோ நீங்க அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்புறம் ஃபிஷ் ஸோ நீங்க வந்து ஒரு கடலுக்கு போய் தான் மீன் பிடிக்கணும் இல்லை இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தண்ணீர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அங்கேயே ஒரு பாண்டு மாதிரி வெட்டி அதுக்குள்ளேயே மீன்களை வளர்த்து அதை எடுத்து விற்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு இது வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் ஏன்னா கடல்ல மீன் பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் இங்க வந்து ஒரு லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து உங்களுக்கு எடுக்கலாம் மீன் பண்ணையில ஸோ மீன் பண்ணை வந்து தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழகத்து சார்பா நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒரு செக்டார்லயுமே ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து மந்த்லி கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க அந்த செக்டார் டிபார்ட்மெண்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துறாங்க ஸோ நீங்க அந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்றது மூலியமா உங்களுக்கு வந்து அவங்களே லோன் ப்ராஜெக்ட் எப்படி ரிப்போர்ட் செய்யணும் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எப்படி தயார் பண்ணணும் அப்புறம் லோன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் முதல் கொண்டு எல்லாமே அவங்க சொல்லி தராங்க ஸோ நீங்க கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்க வந்து காண்டாக்ட் பண்றது நல்லது ஸோ இப்போ ஃபிஷ் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்க ஏன்னா நல்ல தண்ணி வசதி இருக்குன்னா நீங்க ஒரு பாண்டை எடுத்துட்டு ஸோ அதுல வந்து நீங்க மீன் விட்டு மீன் பிடிச்சு நீங்க சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் மந்த் டு டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளேயே உங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபிஷ்ஷோட குரோத் நல்லா இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளேயே நீங்க நல்ல ப்ராஃபிட் பார்த்துடலாம் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டென் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரையும் கூட நிறைய பேர் ஏன் பண்ணிருக்காங்க ஃபிஷ் ஃபார்மிங்ல இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கா என்னன்னா நீங்க ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இப்ப நீங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நீங்க ஃபார்மிங் தான் செய்ய போற ஐடியால இருக்கீங்கன்னா நீங்க கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்ல போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு அந்தந்த மந்த் நடக்கிற கோர்சஸ் அந்த கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுங்க மேக்ஸிமம் ஒன் டே ப்ரோக்ராமா தான் இருக்கும் ஒன் டே இல்ல டூ டேஸ் ப்ரோக்ராம் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா சென்னை சுத்தி நிறைய கேவிகே இருக்கு ஸோ எல்லா கேவிகேலையுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க ஆன்லைன்ல பாத்துக்கலாம் கேவிகே வெப்சைட் போட்டீங்களா ஆன்லைன்லயே வரும் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துற வந்து <laughs> 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 சென்னையிலே பிறந்து வளர்ந்தவங்க ஸோ எங்களுக்கு ஃபார்மிங் அவ்வளோ ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற போது வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து கோல்டு ப்ரெஸ் ஆயில் சார் எங்கள் ஏரியாவில் வந்து கிரௌண்ட் நிறைய கிடையாது நான் வந்து கோல்டு ப்ரெஸ் ஆயில் செய்வேன் ஸோ நீங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயிலேருந்து ஒரு தென்னந்தோபுரம்னா அது தென்னை மரத்தில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ தேங்காய் நாரை வச்சு இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் செஞ்சுட்ருக்காங்க எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் தேங்காயிலேருந்து தேங்காயின் எடுக்கலாம் அந்த தேங்காவோட அந்த ஓடு இருக்கு தெரியுமா அந்த ஓட்டில் இப்போ வந்து டீ கப் காஃபி கப் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி ஒரு தென்னை மரத்துல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வேலை எடுத்து செய்யலாம் அதே அதே மாதிரி ஒரு வாழை மரத்துல வெறும் வாழை பழமுடத்தை இப்போ ஃபார்மஸ் வந்து பறிச்சுட்டு வராங்க பட் அந்த வாழை அந்த வாழை பழத்தை வந்து காய வச்சு பவுடர் ஆக்கி அந்த பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் அளவுக்கு வந்து நம்ம ஊர்லயே சேல்ஸ் ஆகுது ஏன்னா அது கிராம் கணக்குல ஸோ நீங்க ஒரு ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்றத விட ஒரு டென் கிராம்ஸ் இந்த பவுடர் வந்து நீங்க சாப்பிட்றது மூலியமா ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்ட சத்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒன் கேஜி பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஃபாரின்லாம் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா அந்த வாழைப்பழத்தோட பவுடர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் அளவுக்கு வேல்யூ போயிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க கரெக்டான அளவு கரெக்டான மெத்தட்ல அதை வேல்யூ ஆடட் பண்ணி கரெக்டான கஸ்டமர்ஸ் நீங்க ரீச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க நல்ல லாபம் பார்த்துடலாம் ஸோ இது நான் எங்க போயிட்ட
போதும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 நீங்க வேற ஏதாவது கூட ஜாப் பாருங்க அது தப்பு கிடையாது நான் வந்து அக்ரி பிசஸ் தான் உள்ள வந்து தான் செய்யணும் அவசியம் இல்லை நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் நைன் வந்து ஏதோ ஒரு ஜாபுக்கு போங்க ஆனா மிச்ச இருக்கிற டைம்ல வந்து நீங்க விவசாயம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ இங்க ஆல்ரெடி நான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணி நிறைய விவசாயிங்க வந்து உற்பத்தி பண்ணி பொருள் அங்க வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த பொருளை நீங்க வாங்கி உங்க கிட்ட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சுத்தி இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ ஃபேமிலிஸ்க்கோ இல்ல நெய்பர்ஸ்க்கோ நீங்க சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுலயே உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் இது வந்து ஒரு மந்த்லி உங்களுக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட்ல இருந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ நீங்க சம்பாதிக்கிறது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா இது சும்மா பேசுறது மூலியமா ஹெல்த் விஷயமா பேசுறது மூலியமா டயட் விஷயமா பேசுறது மூலியமா இதை நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்கம் கிடைக்கும் ஃபியூச்சர்ல இதே உங்களுக்கு பெரிய பிஸ்னஸ் தான் நீங்க ஒரு ஆர்கானிக் ஷேப் போட்டு நீங்க ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு இது உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ நீங்க விவசாயம் நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணிடுறோம் விற்கிறதுக்கு அங்க இப்படின்னு தெரியல நிறைய விவசாயிகளுக்கு உற்பத்தி பண்ணிட்டு எப்படி விற்கணும்னு தெரியாம அடிமாட்டு விவசாயிக்கு வியாபாரி கிட்ட கொடுத்துடுறாங்க ஸோ நீங்க வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா நீங்க இங்க விவசாயம் கிட்ட வாங்கி நீங்க சென்னையில பிசினஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏன்னா என்னோட கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பாத்தீங்கன்னா சென்னையில ஹோம் மேக்கர்ஸ் இருக்கவங்க தான் ஸோ அவங்க என்கிட்ட இருந்து ஹோல்சேலா வாங்கிப்பாங்க ப்ராடக்ட்ஸ் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் மேலையும் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரையும் ப்ராஃபிட் வச்சு இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அவங்களே மந்த்லி பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருந்துகிட்டே மிகலாம் <laughs> ஸோ அது அது மாதிரி அரி அரிசியில இருந்து அரிசி மட்டும் இல்லாம அது அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ணலாம் ஆஹ் இப்போ ஒரு ஹோட்டல்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி நிறைய நீங்க யோசிச்சா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க ஸோ விவசாயிங்க இங்க உற்பத்தி பண்ணி வச்சுட்டாங்க நீங்க அது வாங்கி விற்கிறது தான் உங்க வேலை ஸோ அது கரெக்டா செஞ்சீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் வித் அவுட் உங்களோட ப்ரொஃபஷனை பாதிக்காத அளவுக்கு இந்த பிசினஸும் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்க வேலை செஞ்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற டைம்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுற டைம்ல இதை ஷேர் பண்ணீங்களே போதும் அப்புறம் உங்க பேஸ்புக் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கனாலே கண்டிப்பா உங்ககிட்ட நிறைய பேர் வந்து வாங்கிப்பாங்க ஸோ வேல்யூ ஆடர் பண்ணி நீங்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நிறைய அதாவது ஆர்கானிக்கா உற்பத்தி பண்ற அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வெளிநாட்டுல ரொம்ப டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு இதை வந்து சரியான முறையில எடுத்து அங்க கொடுக்கறதுக்கு ஆட்கள் தான் இல்லை ஸோ வந்து நீங்க ஆனா எக்ஸ்போர்ட் பத்தி மட்டும் என்னன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்க கோத்ரூ பண்ணுங்க எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு ஏன்னா மத்த எல்லா பிசினஸ்லயுமே வந்து உங்களுக்கு நேரடியா நீங்க தான் தொடர்பு கொடுங்க பட் எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்ல வந்து நீங்க எல்லாமே போன் கால்ஸ் தான் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நீங்க டைம் எடுத்து அதை கத்துக்கோங்க கத்துக்கிட்டு நீங்க டேரக்டா இங்க ஃபார்ம் ஒரு ஒரு ஃபார்மஸையும் கனெக்ட் பண்ணி நீங்க வாங்கி நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் நீங்க இது இதனால உங்களுக்கு அதாவது இங்க இந்தியாவில் இருக்கிறத நீங்க வெளிநாட்டுக்கு விற்கும் போது உங்களுக்கு டபுள் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரையும் கூட பொருட்கள் எல்லாம் போகுது இப்போ ஒண்ணுமேல இங்க முருங்கை இலை வந்து இதுவரையும் நம்ம முருங்கை காய் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் விவசாயிங்க சோ அது வந்து விலையே போகலன்னு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸா வந்து அந்த முருங்கை இலையை பறிச்சு அதை வந்து காய வச்சு பவுடர் ஆக்கி டேப்லெட்ஸா வந்து போட்டு அரப் கண்ட்ரீஸ்க்கு அனுப்புறாங்க ஸோ அந்த டேப்லெட்ஸ்க்கு அவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு அவங்க ஒரு டேப்லெட்டை பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு ரூபா நூத்தம்பது ரூபா கொடுத்து கூட வாங்கி சாப்பிடுறாங்க ஏன்னா அவங்க 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 கண்ட்ரீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முருங்கை இலை எல்லாம் அவ்வளவு விளையாது ஸோ இங்க நம்ம கொடுக்குற அந்த டேப்லெட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒர
கிடைச்சிடும் <laughs> வெளிநாட்டுல வந்து ரொம்ப வேல்யூ அதிகமா பாக்குறாங்க ஸோ அதனால என்னன்னா இங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை நீங்க கரெக்டா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் பாக்கலாம் ஆனா என்னன்னா ஒரே விஷயம் என்னன்னா நீங்க எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் நீங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டா எப்படி செய்யறாங்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸான எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் கிட்ட நீங்க போய் பேசுங்க இல்ல ஒர்க் ஷாப் நிறைய கண்டக்ட் பண்றாங்க ஆன்லைன்லயே ஸோ அதெல்லாம் கத்துக்கோங்க ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போர்ட் நாலேஜ் வரும் அதுக்கப்புறம் செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ லாஸ்டா அந்த ஃபார்ம் டு ஹோம் இந்த கான்செப்ட் தான் நான் ஸ்டாலிங்க சொன்னேன் அதெல்லாம் திரும்பி சொல்றேன் ஸோ இங்க விவசாயிங்க வந்து நிறைய பொருட்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டாங்க ஆஹ் எக்கச்சக்கமா உற்பத்தி ஆகிருக்கு இதை வந்து கன்சியூமருக்கு சரியா கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல அதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜா வந்து நீங்க இருங்க ஸோ பிரி இதை பிரிட்ஜ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் நல்லா லாபம் கிடைக்கும் நீங்க எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கும் நல்லா லாபம் கிடைக்கும் முக்கியமா வந்து இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இவ்வளவு ரேட் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ரேட்டு கீழே நீங்க போய் சேல்ஸ் விவசாயிகிட்ட வாங்க விவசாயிகள் நஷ்டம் ஆயிடும் இந்த விவசாயிகிட்ட கேளுங்க அவங்களுக்கு என்ன ஒரு நியாயமான வேலையோ அந்த நியாயமான நிலையை கொடுத்துட்டு நீங்க கஸ்டமர்கிட்ட நீங்க காசு வாங்கிக்கலாம் ஸோ அவங்ககிட்டயும் ஒரு நியாயமான நிலையை கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சா கூட நீங்க நிறைய ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் அது இருக்கும் ஸோ இப்ப இப்ப இருக்க ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர்ல ஸோ இதெல்லாம் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா இருக்கு சதீஷ்வாங்க ரூஃப் டாப் கார்டன் வந்து கவர்மெண்ட்ல இப்ப சப்சிடி தராங்க இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை தோட்டக்கலைத்துறைக்கு போனீங்கன்னா நீங்க அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணீங்கன்னா போதும் ஸோ டோட்டல் செட் உங்களுக்கு கார்டனிங் வைக்கிறதுக்கான அந்த பேக்ஸ் கிரீன் பேக்ஸ் அப்புறம் சீட்ஸ் மேன்யூரு ஆர்க ஆர்கானிக் மேன்யூஸ் எல்லாமே ஆர்கானிக் மேன்யூஸ் பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு தேங்காய் நாறுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல சாயில் கிடைக்காது ஸோ அவங்களுக்காக தேங்காய் நாறு இதெல்லாமே வந்து செட்டாவே வந்து கொடுத்துடுறாங்க ஒரு மினிமம் ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் வாங்குறாங்க இதுல வந்து சம் கேட்டகரிஸ் கேஷ் கேட்டகரிஸ் எஸ்சிஎஸ்டி அவங்களுக்குலாம் வந்து சப்சிடி இன்னும் ஒரு ரூபா கூட வாங்காம அவங்க ஜஸ்ட் ஆதார் கார்டு மட்டும் கொடுத்து அந்த கேஷ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறாங்க ஸோ இது மூலியமா நீங்க அப்ளை பண்ணி கண்டிப்பா வாங்கலாம் ஆர்கானிக் கம்போஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வீட்லயே எளிமையா பண்ணலாம் நீங்க ஒண்ணுமேல ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ட்ரம் வாங்கிக்கோங்க பிளாஸ்டிக் ட்ரம் ஸோ உங்க வீட்டுல கிடைக்கிற டெய்லியுமே கிடைக்கிற வேஸ்டஸ் நீங்க அது குப்பையில தான் போடுவீங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்க அந்த ட்ரம்ல கொட்டிட்டு வாங்க அந்த ட்ரம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே காத்தோட்டமா இருக்க இடத்துல வைங்க ஒரு போட்டிக்கோ மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வெந்த வைங்க ஸோ அங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும் வெளிய <laughs> நிறைய ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடக்குது எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஸோ நீங்க அந்த ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் நீங்க பேஸ்புக்லயே பார்த்தாலே தெரியும் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ்ல அட்டன் பண்ணுங்க எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் போய் டேரக்டா மீட் பண்ணுங்க ஏன்னா என்ன தான் ஒர்க் ஷாப்ல அவங்க சொல்லிட்டாலுமே டேரக்டா நீங்க போய் மீட் பண்ணும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் கிடைக்கும் ஸோ நீங்க டேரக்டா போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸை மீட் பண்ணுங்க எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கூட நீங்க பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் தீர்மானே கிடைச்சிருவாங்க ஸோ யார் பெஸ்டா பர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு போய் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க டேரக்டாவே பேசும்போது அவங்க நிறைய ஐடியா ஷேர் பண்ணுவாங்க முடிஞ்ச அவங்க கூட ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணுங்க அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு அவங்க கிட்ட ஒர்க் பண்ணலாமான்னு கேட்டுட
ஸோ நிறைய கற்றுக்கலாம் ஏன்னா டைரக்டாக நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஒரு என்ன சொல்றது அனுபவம் கிடைக்கும் ஸோ அதை ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்போர்ட்ல நிறைய ஏமாத்துறதுக்கு வழி இருக்கு பொருள் வாங்கிட்டு வாங்க காசே வராது சில டைம் வந்து பொருள் போறதுக்குள்ளே டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதை எப்படி கரெக்டாக பேக் பண்ணணும் எப்படி அனுப்பணும் எல்லாமே அவங்க கிட்ட கத்துக்கிட்டே நீங்க செய்யலாம் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போகுது நீங்க ஈஸியா எக்ஸ்போர்ட் கத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி கிரவுண்ட்நட் கல்டிவேஷன் வந்து எதுவுமே ஃபெர்டிலைசர் தேவையில்லைங்க நான் மேக்ஸிமம் என்னன்னா நீங்க மாட்டு எரு மாட்டு எரு கோழி எரு இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஸோ வேற எதுவும் தேவையே இல்லை ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு எயிட் இயர்ஸா பார்க்கப்பட்டாங்க அதனால மாறுறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க போய் மாத்தலாம் முடிஞ்சா நீங்க மாத்துங்க இல்லாட்டி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களை பார்த்து கண்டிப்பா நாலு பேர் மாறுவாங்க ஆனா ஸ்டார்டிங் நீங்க போகும்போது எல்லாரும் உங்களை பைத்தியக்கார மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க பட் நீங்க அதெல்லாம் எதுவும் காதல் எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா என்ன நானா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் விவசாயம் செய்யணும் வரும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து ரிலேட்டிவ்ஸ்ல இருந்து எங்க ஃபேமிலியில இருந்து எல்லாருமே சிரிச்சாங்க பைத்தியக்கார மாதிரி தான் பார்த்தாங்க கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அவங்க என் பார்வை அவங்க பார்வையை நான் மாத்துறதுக்கு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் செய்யறதெல்லாம் பார்த்து ஒருத்தர் அவார்டு கொடுத்துட்டு பிறகு தான் ஓ இவன் அவார்டு வாங்குற அளவுக்கு எதாவது செஞ்சிருக்காயா அப்படின்னு வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுது ஸோ அதனால என்ன சொல்றேன்னா நீங்க வந்து நீங்களே போய் முயற்சி பண்ணி செய்ய ஆரம்பிங்க நீங்க ஒரு ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டில இருந்து வந்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா நீங்க போய் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களால ஆர்வம் செய்ய முடியும் வேற ஏதாவது டவுட்னா கண்டிப்பா என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க அந்த ரூப் டாப் கார்டன் கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க நீங்க ஒரு ஒரு ஏரியாலுமே தோட்டக்கலை துறை ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஒரு பாடம் அனுச்சு போன கட்டிட எங்கேயாவது இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பண்ணா தெரியும் அதுதான் தோட்டக்கலை துறை ஆஃபீஸா இருக்கும் அந்த அங்க போயிட்டு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாப் இருக்காது நீங்க சொல்லிட்டு பேர் எழுதி வச்சு தந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க கூப்பிட்டு கொடுப்பாங்க ஓகே இந்த பேட்ச்ல யாராவது இப்போ ஃபார்மிங் செய்யணும் இல்லாட்டி ஃபார்மிங் ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் செய்யணும்னு பூமி படம் பார்த்த மாதிரி இருக்காது நினைக்கிறேன் நான் பேசுறது அப்படி இல்ல ரியலா இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன் தான் இருக்கு சார் தேங்க்யூ சார் நிறைய நிறைய விஷயம் எனக்கே தெரியாது நீ நிறைய புதுசா சொல்லிருக்க தேங்க்யூ சார் ஆக்சுவலி என்னன்னா இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன் நம்ம இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நான் போயிட்டு ஃபார்மிங் செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம நீங்க சிவில் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆனவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கம்பெனியில் போய் செலக்ட் ஆனாங்க யாருமே சிவில் ஓரியன்டாக போய் செலக்ட் ஆகலாம் நம்ம கேம்பஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பண்ணவங்க யாரும் செலக்ட் ஆனவங்க யாரும் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஐடி போய் ஒர்க் பண்ணும்போது ஏன் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஃபார்மிங் வரக்கூடாது அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் எனக்கு ஸோ நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இப்போ இப்போ நிறைய பேர் என்னன்னா போயிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு எனக்கு அந்த வேலை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கு நான் போயிட்டு சம்பாதிச்சு நான் லட்ச லட்ச கணக்கில் சம்பாதிச்சேன் ஆனால் சந்தோஷமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான பேர் ஃபார்மிங் திரும்பி வந்திருக்காங்க ஆனால் அவங்களால சக்ஸஸ் ஆக முடியாது ஏன் விஷயம் அப்படின்னா அவங்க வர வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி எட்டு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுல வராங்க ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும் அப்படி அவங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரே ஒரு 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 பத்தாயிரம் லாஸ் ஆச்சுன்னா கூட அவங்க ஃபேமிலிக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாகிடும் நீ பத்தாயிரம் ரூபாய் லாஸ் பண்ணிட்டேன்னு ஸோ அந்த அப்போது வந்து அவங்களால வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 
அந்த அந்த தோல்வி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களால அடுத்த கடத்து போக முடியாது சோ இங்க நம்ம தோத்துட்டோம்னு நினைச்சு அவங்க திரும்பி போயிடுவாங்க வேலைக்கே போயிடுவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேலை ஸ்ட்ரெஸ் தான் இங்க வந்தாங்க இங்க அவங்க நிம்மதியான வாழ்வு இருக்கு பட் அந்த தோல்வி எல்லாம் ஏத்துறதுக்கான மனப்பா மனப்பான்மை இருக்காது நான் அதனாலதான் படிச்சு முடிச்சிருவாங்க எனக்கு இது படிக்கும் போதே எனக்கு தெரியும் ஓகே நான் வந்து ஒரு முப்பது அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு வயசுல வந்து விவசாயத்துக்கு வந்தா கண்டிப்பா என்னால செய்ய முடியாது ஃபேமிலி பிரச்சர் வந்துடும் அப்படின்ட்டு அதனாலதான் நான் படிச்சு முடிச்ச உடனே இருபத்தி ஒரு வயசுலயே விவசாயத்துக்கு வந்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட இப்ப சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகுது சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு நல்ல இன்கம் இருக்கு இங்க இங்க அதாவது நீங்க சென்னையில வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் இருந்தாலும் ஒரு ஃபேமிலியை நல்லா ரன் பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல வீட்டுல வாடகை வீட்டுல இருந்து நல்லா ரன் பண்ண முடியாது ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அதிகபட்சமா பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் போதும் நான் எங்க கிராமத்துல வந்து ஒரு ராஜா மாதிரி வாழ்ந்துடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்காங்க யார் சம்பந்தம் இது எல்லாமே சேவிங்ஸ் தான் ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய கொடுக்க மாதிரி இருக்கும் லாசஸ் நிறைய பார்ப்பீங்க ஆனா என்னன்னா இளம் கண்ட்ரு பயம் மரியாது ஸோ சின்ன சின்ன வயசுக்குள்ளயே நீங்க இந்த ஃபார்மிங் குள்ளயோ இல்ல இந்த ஃபார்மிங் குரோடைய பிசினஸ் குள்ளயோ வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க நீங்க ஒரு ஃபேஸ் பண்ற ஒரு ஒரு லாஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் தான் ஆஹ் ஒரு தாட்டி இங்கே வந்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் திரும்பி ரெண்டு மூணு தாட்டி வந்தா கூட தெரியல ஏஞ்ச் திரும்பி ஓட ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ நீங்க ஈவன் இது ஃபார்மிங் பிசினஸ் மட்டும் இல்லை நீங்க ஈவன் வேற ஏதாவது பிசினஸ் ஐடியா வச்சிருந்தாலும் நீங்க பிசினஸ் குள்ள வரும்போது நல்ல ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு லாஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்க அதுல நிறைய கத்துக்கோங்க நீங்க தப்பு சரியும் கத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தப்பு அக்செப்ட் பண்ணணும் நான் இந்த தப்பு பண்ணிருக்கேன் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணணும் சில பேர் நினைப்பாங்க லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இல்ல அது வேற எவனோ தப்பு பண்ணா அதனால எனக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது இந்த தப்பு உங்களாலதான் அந்த லாஸ் நடந்திருக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணி உணரணும் அந்த தப்பு திரும்பி செய்யக்கூடாது ஸோ அப்படி செய்யாம இருந்தீங்கனாலே நீங்க கண்டிப்பா அடுத்த முறை அந்த தப்பு எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்க வேலைக்கு போனா சம்பாதிக்கிறது வந்து எப்பயுமே நிறைதான் கிடையாது அதுல ரெண்டாவது இன்கம் வந்து பெருசா உங்களுக்கு பூஸ்ட் அப் ஆகுது பட் நீங்க பிசினஸ் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கஷ்டமா இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் உங்களோட குரோத் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல் இருக்கும் அது உங்களால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அந்த லெவல் இருக்கும் ஃபார்மிங்ல ஆக்சுவலி நான் கிராமத்துல இருக்கேன் எனக்கு வந்து நிறைய வந்து என்ன சொல்றது ஆஹ் காண்டாக்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ரிமோட் வில்லேஜ்ல இருக்கேன் நான் இப்பதான் எங்களுக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸா தான் ஜியோ ஜியோவே இப்பதான் நான் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு ஃபோர் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் இங்க நான் வந்தப்பெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு டவரே கிடைக்காது ஆஹ் சோ இங்க இருந்து நான் எதுவுமே ப்ரொமோட் பண்ணி நான் பேஸ்புக்ல போன் வாட்ஸ்அப்ல போனாலும் நான் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிட்டு தான் நம்ம போட்டு வர வேண்டிய நான் சோ இப்ப வந்து கிராமத்துல அவ்வளவு டெக்னாலஜி வந்துருச்சு இது வந்துருச்சு பட் இன்னொரு எனக்கு காண்டாக்ட் கிடைக்கல சோ இன்னும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போகணும் காண்டாக்ட் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு ஆனா இது வரையுமே எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே ஆஹ் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க இன்னும் நான் எனக்கு சென்னை மாதிரி ஒரு ஏரியா இருந்தா இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட்ன்றது கண்டிப்பா ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க உங்களால காண்டாக்ட் நிறைய பிடிக்க முடியும் ஸோ லீட்ஸ் நிறைய உங்களால கெயின் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால நீங்க என்னன்னா அங்க இருந்து ஈவன் ஃபார்மிங் பிசினஸ் எல்லாம் சொல்லி வேற எதுவும் செய்ய ஆரம்பிங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அங்க வாய்ப்புகள் நிறைய அதிகம் உங்களால ஒரு நல்ல பிசினஸ் லீட் பண்ண முடிய திறமை உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த திறமை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஸோ பிசினஸ் ஐடியா உள்ள கொண்டு வாங்க வேலைக்கு போய் தான் சம்பாதிக்கணும் அவசியம் இல்ல ஏன்னா நீங்க இந்த வயசுல ஆரம்பிச்சா தான் பிசினஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போக முடியும் நீங்க ஒரு முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னா அப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பா தைரியம் வராது ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வராது இறங்கவும் முடியாது அதனால பிசினஸ் கண்டிப்பா பிசினஸ் ஆரம்பிங்க அது அக்ரோ பிசினஸ் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க எந்த பிசினஸ் ஐடியா இருந்தீங்களாலும் இப்பயே ஆரம்பிச்சிருங்க ஆஹ் இப்பயில இருந்து போனீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல நீங்க ஒரு நல்ல குரோத் வந்து பாத்துக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்தா கேளுங்க so i think no more doubts from uh,
I bless you, Satish. Thank you, sir. Thank you, sir. Amravati. Yes, sir. Uh, you can proceed. Um, on behalf of the college, I extend a really, a really hearty, hearty word of thanks to our chief guest, alumni, Mr. V. Satish, who has spared time to grace the occasion. Today, we have the opportunity to hear your thoughts and ideas. You have also enlightened our minds and shown us a different perspective on farming and, and engineering. I would also like to thank Dr. R. Kumuda, Professor and Head, Civil Department, Mr. R. Madhya Lagan, Assistant Professor, Civil Department, and Faculty Coordinator, and all the staff and students for making the event a grand success. I once again thank Mr. V. Satish from our Civil Engineering Association for gracing the, uh, for gracing the occasion and sharing your op opinion with us today. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you, Satish. Uh, we'll meet on any next occasion. Thank you, sir. Thank you. So, students, please submit the feedback form. So I have posted the uh, link in the chat box. Thank you, Amravati and Avinash for your support. Thank you, sir. Thank you, sir.